话落，凤凰神子一步登上了站台，神目如炬，气血滔天。他的确有狂傲的资本。凤凰一族的神子，血脉何其的强大，举手投足间都有凤凰嘶鸣声伴随，给人一种压抑的感觉。先说好了，无论输赢都不带报复的。叶晨扭动了一下脖子，黄金气血随之流溢，每一缕都磅礴澎湃，甚是霸道。你没有机会下台了。凤凰神子幽笑，一步登天，一掌按下，一座仙山大岳瞬时显现，砸向叶晨，欲将其压在山下。叶晨不语，只以最强大的功伐回应，一步逆天而上，手握诸多神通，掌指间还有转纹流转，一拳堪称霸绝，天地失色。当场，那凌天而下的仙山大岳便被其一拳打得轰然崩塌。然碎石崩裂间，竟有一道雷电射来，乃是自凤凰神子眉心射出，直逼叶晨元神，乃是斩灭真身的秘法，寂灭而冰冷。叶晨一步登天，却是不躲不闪不防御，任由那道雷电射入神海。却还未接近他的元神真身，便被一只七彩的凤凰吞灭。凤凰仙域，凤凰神子一眼看出了端倪，却是笑得更是玩味戏谑。真以为得了我家仙辈秘法，便有于我其间的资格？废话真多！叶晨已如一头黄金神龙杀上虚天，二话一句话不多说，当即挥臂，一掌劈了下来，整片虚天都裂开了。凤凰神子冷笑，仙气雷电覆满了手掌，隔百丈虚空拍了出去，一击硬汉。方才愈合的虚无空间再次崩塌，有鲜血倾洒而下，有黄金色的，也有殷红色的。二人接受创了，掌指染血。小看你了，凤凰神子舔了舔猩红舌头，血肉模糊的掌指有绚丽仙光萦绕，掌上滴落的鲜血瞬时倒流，伤痕瞬间复原。如此霸道的恢复力，让观战的诸多老家伙都唏嘘不已。叶晨也不是吃素的，圣体恢复力丝毫不弱凤凰神子，金掌上的圣血化作了精气，又融入了圣躯，伤痕也在一息间复原。荒古圣体同阶无敌，真是笑话！凤凰神子幽笑声飘渺，又一次杀来，脚踏虚无，纵横九霄，一掌推出了一片璀璨仙海，滚滚仙河。吞天纳的淹没了苍穹，也淹没了叶晨。这是一宗强大的秘法，仙海乃凤凰神子的神藏，容有他的道则，加持有凤凰一族的无上神通，勾勒出一幅绚丽的画面。神海中，叶晨已化身成金龙，盘旋翻腾，却总也无法冲破神海，还在滚滚的仙河压回了人形。未等定身，仙海便吞灭而来。叶晨皱眉，这仙海极为诡异，竟自带神通，而且蕴含一股极为霸道的封禁之力，饶是他的黄金气血，都被气给磨灭了。观战者都坐正了，眸光熠熠的盯着仙海。每一缕仙气都如山沉重，莫说是准圣，就连圣人被吞没其中，也多半被碾灭。然，正当他们心惊之时，那神海中心竟有漆黑的漩涡呈现，急速旋转，无限扩大，神海成片成片的被吞噬，消弭于无形。吞天魔功，凤凰神子眼眸猛地一眯，似是看出了叶晨施展的乃何种神通，那是吞天一族的无上秘法，极其的恐怖。猜对了，叶晨伫立在漩涡中心，露出了两排雪白的牙齿，神情惬意，满脸享受，既是凤凰神子的神藏，为嘛不吞？失算。凤凰神子脸色难看，神躯轻颤，收了那璀璨仙海。继续，叶晨跨越虚天而来，吞了一些凤凰神子的神藏，黄金气血更是磅礴，整个人活蹦乱跳的，战意也是杠杠的。杀！凤凰神子怒喝，手握着秘术神通，身卷着滔天杀气，真正大战登时开启。二人抖上了苍穹，以秘法神通展开对轰，那是一幅浩大的画面。一方是叶晨，脚踏黄金神海，背靠混沌世界，如一尊八荒战神，气血磅礴，神通秘法频出不穷。一方是凤凰神子。脚踏璀璨神河，背靠凤凰仙帝，屹立在其中，便如一尊盖世的神王。凤凰仙法绝世，打的是崩天裂的，天地动荡了，轰鸣声震耳欲聋。不少瑶池圣地的弟子都祭出了护体的法力，多有人耳膜都溢出了鲜血，脸颊苍白无比。见状，瑶池的大圣们忙慌结义，纷纷出手，布下了强大结界，将叶晨和凤凰神子罩在了其中，以免波动太大伤及了无辜。二人大战波动的确不小，整片虚天都化作混乱的。此刻若有人傻不拉几的跑过去，多半会被碾成飞灰，魂飞魄散的那种。也或许只有这俩畜生敢这么打，眼看着虚天，不少老家伙都唏嘘了。年轻就是好，如此对轰，法力用之不竭吗？事实证明，荒古圣体的确不是吃素的。太多人都深吸了一口气，多少年了，我还是第一次见凤凰神子这般狼狈。荒古圣体同阶无敌，其实说说那般简单。有人笑道：“荒古圣体对凤凰族的神子如此一幕，还真是让人唏嘘感慨。”在场诸多准帝在惊艳的同时，也都暗自叹息了一声。谁会想到，万古后的今日，荒古圣体和凤凰族的神子竟是站在了对立面上。瑶池仙母眼看虚天，也不由得轻语一声：“不知东华女帝和圣君帝荒若还在世，看到二人如此征战，会是怎样一种心境？”姬凝霜喃喃耳语，不知在想些什么。凤凰神子开了凤凰道，议论声中，不知是谁惊异了一声，让观战者都睁大了眼眸。就连一帮准帝也随之扬手看去。话未落，便有一道人影自虚天坠落，将站台砸出了一个深坑。遥看而去，从深坑中爬出的人是叶晨，强大圣躯染满了鲜血，这厮浑身伤痕，每一道都萦绕着寂灭之光，磨灭着他的精气，也拖慢了恢复速度。饶是圣体磅礴气血，也萎
，竟瞬间突破了禁忌，硬生生攀升了一个等级。虽不是圣人境，却更甚圣人级，神力让人骇然。那是一种禁忌秘法，是以血祭兽元为代价，短时间内提升战力。叶晨被干下虚天，也正是因凤凰神子开了这霸道的禁术。这挂牛逼！叶晨擦拭了嘴角鲜血，对凤凰道甚为惊叹：“能比我动凤凰道的，你是第一个。”凤凰神子俯瞰天地，声音飘渺而威严，有皇者风范，却被满眼凶狞拉低了形象。那我还真是荣幸。叶晨悠悠一笑，眉心也缓缓刻画出了一道符文。那是一道古老的魔纹，他的长发一缕缕化作了血色、黄金色的气血，也多了冰冷的魔煞之气，带着暴虐嗜杀。魔道见叶晨露出此形态，观战者眉头都不由得微皱了，真是眼拙了。体内竟藏有魔血，魔族神子眼眸近乎眯成了一条线。身为魔族神子，对魔血甚是敏感，自认没看错。接着来，叶晨喝声震天动地，又一次杀上了缥缈苍穹。杀！凤凰神子咬牙切齿，一掌拍出了一只凤凰。可那并非真的凤凰，而是诸多秘术神通交织出的，以凤凰香显化。战！叶晨一掌推出了一条黄金神龙，与那灵天凤凰对抗。哎，眼见叶晨一掌推出神龙，下方的蛮族神子不由轻咦了一声，挠了挠自己的大脑袋，竟还通晓俺们的抗龙神通，给我镇压！蛮族神子惊异时，凤凰神子又动了大神通，幻化出了一座九霄仙宫，压向了叶晨，欲要将其镇灭其中。给我开！叶晨一步缩地，成寸沙至，手中多了一把金色的龙刀，一道可谓是霸气侧漏，将那九霄仙宫劈得成两截。霸龙神道，龙族神子也眯眼了，盯着叶晨手中的金色断刀，那是龙族之物，已遗落无尽岁月，竟不知在叶晨手中。死吧！龙族神子皱眉时，凤凰神子祭出了一口赤色仙剑，射向了叶晨，带着摧枯拉朽的神力，一路洞穿了虚无空间，神火雷霆，叶晨召唤了仙火天雷。化作了神功和仙剑，一剑射出，亦是带着五匹的洞穿力，碾灭了那口赤色仙剑。射天秘法，这次换巫族神子皱眉了。身为巫族的神子，又怎会看不出叶晨施展的是何种神通？那是巫族的无上秘法。诛灭巫族神子喃喃之时，凤凰神子又开大了，亦是一道雷霆自眉心射出，威力比先前更甚。不同的是，这一次的雷霆加持了另一种秘法，可无视守护叶晨神海的凤凰仙域。不知你有？叶晨冷斥，眉心有仙光萦绕。一道璀璨神芒射出，自西方虚天洞穿到了东方苍穹，碾破那道霸道雷霆。神伤，下方又有神子眯眼，乃是神族的神子，眉宇微皱的盯着叶晨，他不会看错，叶晨动的神伤，乃神族的秘术，这还真新鲜了。看着叶晨秘术一套接着一套，不少老准帝都捋了捋胡须。魔族的魔道，蛮族的抗龙，龙族的神刀，巫族的射天，神族的神伤，这圣体还真是几百家之所长。不晓得仙族神子知道他还身负六道仙眼时，会不会激动的跳起来？金凌霜依旧双手托着下巴仰看，期间还不忘看了一眼不远处的仙族神子。真是奇怪，叶晨怎会有六道仙眼？瑶池的虚天轰隆声不断，成片成片的空间崩塌，混乱不堪。再看叶晨和凤凰神子，那俩畜生全他娘的疯了，一个如打了鸡血，一个如吃了枪药。秘术神通，一个接着一个都不带停的自开战至此刻，二人斗了已不下八百回合，从东方虚空干到了西方苍穹，从西方苍穹抖到了北方天霄，又从北方天霄打到了南方虚无，鲜血染满了天地，每一滴血。都甚为刺目，大战是惨烈的，也是血腥的。强如叶晨，也被打离了魔道状态；强如凤凰神子，凤凰道禁法也消散了，征战依旧继续。这这才是他的巅峰战力吗？下方天罚神子、苍灵神子和羽化神子的脸色变得苍白了，真正见识到了叶晨的强大。在通道中，叶晨根本没动全力，或者说他们没资格让他动，这辈子都别想翻身了。太清神子、至尊神子和缥缈神子也突然生出了一种无力的感觉。连凤凰神子都被干得抬不起头，更莫说是他们。荒古圣体同阶无敌，果然不只是传说，这不可能。躺在座位上唧唧歪歪的日月神子，双目也凸显了出来，一脸无法置信。就在不久前，他还扬言要收拾圣体，此一刻才是真正的打脸。他与叶晨简直就是天地的差距，这不可能。同样难以置信的还有凤仙儿，俏脸已苍白，他记忆中的八皇兄在同阶之中从未败过，却也难挡圣体。前辈，我与他一起的，打起架来我也很吊。齐王咧嘴直笑的。看着旁边的九剑仙，却是又一次被九剑仙给无视了，都没见过这么能打的。唏嘘咂舌声此起彼伏，惊艳凤凰神子战力，也惊艳圣体叶晨的强大。他们足以傲视群雄了，竟是这么强。远古九族的神子神女们都皱眉了，神色有忌惮，也有惊艳。暗道地路上又多了一个劲敌，诸如蛮族神子这好战的大块头，也按耐不住心绪，要冲上去与叶晨干一架。不晓得他二人与瑶池神女比，孰弱孰强？不少人捋着胡须，下意识的看向了金凝霜。东神瑶池多半会更强悍，凤凰神子败了。不知是谁一句，把不少人的目光从金凝霜的身上吸引到了虚天苍穹之上。有一道血灵人影坠落了，那是凤凰神子，血骨淋漓，气血萎靡不堪，浑身伤痕一道连着一道，披头散发的没了人形，神躯与残废也差不到哪了。再瞧叶晨，虽也狼狈，但却好了太多了。战力的轮回让他气血依旧磅礴，霸
，疯狂的冲入了苍穹。他乃凤凰一族最惊艳的神子，被其诛灭的圣人不计其数，同阶之中从未有过败绩。如今惨败，他又怎会甘心？你这么正，让我很难办。叶晨皱眉，但还是抬手一掌按了下来。怪只怪凤凰神子特殊，乃凤凰族的皇子，这若下死手给打残了。凤凰前辈那里不好交代，总得给人留点面子。凤凰神子又跪了，方才冲入虚天，便被叶晨一掌压了下来，大地又多了一个深坑，被凤凰神子砸的。五脏六腑都移了位，也得亏他底蕴深厚，不凡道根也会被摔裂。最主要的是，叶晨手下留情了，不然先前那一掌足以将其送上九幽皇泉路。凤凰族的大圣看不下去，强势登场，强大的威压轰然呈现。方才下来的叶晨，一句话都未来得及说，便被压得一阵趔趄。都说了不带报复的，叶晨大骂，一口鲜血喷出去很远。你当真该死！凤凰族大圣杀机横溢，已有人扬起了手掌，放肆。瑶池大圣也强势介入了。而且一下跳出来九尊，神色阴沉的看着凤凰族大圣，此乃比斗切磋，输便是输了。凤凰族大圣老脸铁青，却也不敢造次。这是在瑶池圣地的地盘，瑶池仙母还在上面坐着呢。他凤凰族出过一尊东华女帝，瑶池圣地也同样出过一尊瑶池女帝。真打起来，两败俱伤。凤凰神子被带下去了，却还在嘶吼咆哮，披头散发如恶魔一般。纵是被打得如此凄惨，若非战力丧失，必定要继续打。他依旧不甘心，他的高傲不容许失败。可在高傲的血脉和天赋，也一样不敌残酷的现实。他的却败了，败得一塌糊涂，荒古圣体，同阶无敌。传言果然非虚。看着血骨淋漓的凤凰神子，太多人都唏嘘了一声。这一下他回去也该老实了。半个荒古圣体，强的让老夫措手不及。不少老准帝也都笑着摇了摇头。这时代有如此经验的后辈，他们该是欣慰的。说好了，不带报复的。叶晨干咳了一声，说着就欲下台。然还未等他下台，一股蛮荒之气便迎面扑来。待一瞬慌神之后，一个大块头已挡住了他的去路。正是那蛮族的神子，这货还真是个大块头，比蛮山那厮还高出一头，立在那里就是个小山堆。叶晨在他面前，就如一个一两岁的婴孩一般，俺也想跟你打。蛮族神子声音粗犷，拎出了一个大号的狼牙棒，尽显豪爽的气质，一双神目如铜铃，绽放璀璨神光。嘿，你个大块头，真会挑时候。叶晨仰着头看着蛮族神子，我这刚打完还没喘气儿呢，你就找我干架，推不地道。没事儿，俺等你恢复。蛮族神子倒是实在，直接盘膝坐在了地上，完事儿还从怀里摸出了一个玉瓶，塞给了叶晨那货。这是俺蛮族的疗伤圣药，送你疗伤了，俺不占你便宜，这怎么好意思啊？叶晨嘴上说着，却是很自觉的接了过来，而后一股脑全倒进了嘴里。圣药推霸道，烧得他龇牙咧嘴。我去撒泡尿，吃了人圣药，这货甩了甩脑袋，就要开溜。你别想忽悠俺！蛮族神子拽住了叶晨，俺就想与你痛痛快快打一架。好不容易见到活的圣体，你可不能这么溜了。你脑袋瓜子这么好使，我真的很欣慰。叶晨意味深长一声，那你赶快恢复，伤好了，俺们就开打，不用打了，我认输了。叶晨拍拍屁股，又一次想开溜。小子，忽悠俺家神子，后果很严重。蛮族的大圣跑过来了，整整三尊，个个如小山堆，一个比一个赤裸着臂膀，高大雄壮，而且手中都握着一个狼牙棒，颇有当场揍叶晨的架势。不是，我真有事儿。叶晨呵呵一笑，改天，改天再打，不改就今日，逼着我打架，很不地道。叶晨撇了撇嘴，反正我不打。见叶晨依旧不想打，蛮族神子又埋头在自己储物袋里翻腾，三五秒后才从其内拎出了一块金灿灿的仙铁，悬在了手掌心，仙铁一经显现，叶晨眸子变亮了。好似认得那仙铁是何物，也能清楚地感受到自己的混沌神鼎在颤动。许是太过兴奋，不止他眸光亮了，在常人无论是神子还是神女，无论是准圣还是准帝，眸中皆绽放的璀璨神光，就连那九剑仙也侧目了。若你赢了，这仙铁便是你的。蛮族神子满眼的希冀，神子，你这俺想与他打。蛮族大圣话还说完，便被蛮族神子打断了。一场比斗，值得你付出如此代价。叶晨笑看蛮族神子，都是身外物。蛮族神子露出了两排雪白的牙齿。俺、啊、还是那句话。就想与圣体堂堂正正的打一场，咋样？你打不打？打！叶晨笑了，狠狠的扭动着脖子，并非只是想要那金色仙铁，最主要的是想达成蛮族神子与荒古圣体一战的夙愿。好嘞！蛮族神子瞬间来了精神，一拍地面，翻身跳了起来。蛮族大圣纷纷一声叹息，便没再说什么，转身退回了座位。蛮族好战，高傲的蛮族神子也一样，他们也不想他留遗憾。又是一座新的站台。叶晨伫立在东方，蛮族神子屹立在西方，观战者们又坐正了，眸光熠熠，对输赢不在意，在意的是这场大战是否会比先前那场更惊艳。此乃年轻一代的巅峰对决，万众瞩目下，蛮族神子眉心多了一道古老的蛮纹，赤裸的臂膀也有符文刻画，古铜色的皮肤上有一道道雷电在撕裂，他的气血磅礴如江海，每一缕都狂暴无比，每一缕也皆如山沉重，不带杀伐之力气，尽显蛮之力，一双神眸炯炯有神，绽放着璀璨神光。许是之叶晨强大。一开始变动了巅峰战力，叶晨一笑，又开了魔道，黄金气血汹涌，圣躯犹如黄金熔铸。叶晨也动了巅峰战力，而
，这是对蛮族神子最起码的尊重。战！蛮族神子大喝，一脚踏碎了战台，卷着狂暴霸烈的气息扑来，手中狼牙棒裹满了雷霆，一击霸绝，直接抡爆了虚无空间。叶晨不语，赤手空拳杀上，金拳覆满圣光，徒手与之硬汉。雷暴声顿时响起，空间寸寸崩塌，蛮族神子手握的狼牙棒正飞了出去，他的手骨也随之断裂见血，但一瞬间又复原了。再看叶晨，圣拳也染血了。颧骨炸裂，飞溅的圣血甚为刺目。好，蛮族神子笑得豪爽，没了狼牙棒，便也赤手空拳杀了过来，一掌推出了一道金色蛮龙，流淌的满血都在此刻沸腾了。叶晨迎击而上，只以强大功伐回应，手握乾坤，演变阴阳，八荒拳、奔雷掌、玄光印等上千种秘法在瞬间融成了混沌，又一击硬汉，二人皆被震退。蛮族神子叠血，叶晨圣拳血灵，战！随着两声震天大喝，二人再次扑向对方，战意与气血共舞，轰隆声顿然响起，金颤九霄。二人皆是赤膊上阵，没有任何霸道神兵助战，一方如战神，一方如蛮王，战得霸道惨烈。看着如此血腥的画面，观战者们也有不少都下意识地站了起来。圣体与蛮子的大战，远比他们想象中的更要狂暴原始，任何神通和秘法都在功法中化作了本源。这是两种道的对决。瑶池大圣们又出手了，祭出了防护结界，完事儿便又迫不及待地看向了对战残破战台。那战台已染满了圣体与蛮子的血，此刻不止年轻的修士，就连老一辈的人也忍不住搓了搓手。颇有上去干一架的冲动，叶晨与蛮族神子的大战也燃起了他们的沉寂已久的战血。纵是老了，也有年少轻狂的时候。所有人热血沸腾时，残破的战台炸裂了。叶晨与蛮族神子杀向了九霄，一个狂暴好战，一个气吞山河，斗得苍天崩裂。叶晨是越打气势却强，无敌战意，滔天肆虐。那金色的战龙再现，一拳拳看似平凡，却霸裂无双，沐浴着蛮子的鲜血。蛮族神子亦是战至了狂暴，目如神眸，黑发飘荡，亦是沐浴着圣血。他的每一滴血都与战意交织，那是蛮战无敌的道。时间流逝，二人大战至八百回合，不分先后的坠落了虚天。叶晨圣躯染血，血骨淋漓；蛮族神子更惨，强大的蛮躯被近乎干得残废。如此血腥的画面，看得观战者都不由倒抽冷气。然大战还未完，二人爬起，继续攻伐，气血皆已消沉了不少，可争斗却变得更惨烈。原始，你轰我一拳，我便还你一掌，直至夜幕降临，这场巅峰的对决才真正有了一个胜负成败。蛮族神子败了。无力地躺在了废墟上，已是一个不见人形的血人，在用着仅存的力气，豪爽的大笑，畅快，真是畅快，就没见过你这号的疯子。叶晨身形踉跄，破碎了一把疗伤丹药，打入了蛮族神子体内。老子发誓，再不与你打架，那可不行，俺终有一日会打败你。蛮族神子咧嘴一笑，俯首将那块鲜铁色给了叶晨。你赢了，他是你的了。我这人从不客气。叶晨很自觉塞进怀里，这可是好东西。神子，蛮族大圣已跑了过来，皆是祭出了丹药，架着蛮族神子下台了。并未如凤凰族大圣们那般勃然震怒，临下台时都还不忘惊艳的看了一眼叶晨。蛮族的人输得起，还是蛮族前辈明事理。叶晨笑了笑，一边往嘴里塞了一把丹药，一边还有意无意的了一眼凤凰族那边。你瞅瞅人家，早晚有你好看。凤凰族大圣一声冷哼，杀机愈发的强烈，都说了不带报复的。叶晨撇嘴，说着便欲跳下残破战台，只是还未他转身，一道鬼魅般的身影便现身在了残破战台之上。那人黑发如瀑，眸若星辰，可不就是那神族的神子吗？剑之，还在先前大战中意犹未尽的观战们，又纷纷投来了目光。神族的神子也要挑战荒古圣体，也要与之争个高低，几个意思？叶晨瞥了一眼神族神子，而且语气不怎么和善，主要是神族神子那嘴角勾动的笑容，甚是戏谑而玩味。荒古圣体同阶无敌，本神子偏偏不信。神族神子幽笑，你斗败了凤凰神子和蛮族神子，不晓得斗不斗得过我，我很累，没空与你打。叶晨淡淡一声，说着便又欲转身，圣体一脉。皆是缩头乌龟吗？叶晨还未完全转过身去，便闻神族神子这句戏谑的话语，语气带着睥睨一切的狂纵。此话一出，刚欲下台的叶晨又停住了，目不斜视的盯住了神族神子。明知这是激将法，却还是抑制不住心中滔天的怒火。荒古圣体，我的挑战，你可敢接？神族神子依旧笑的戏谑，他就如一尊高高在上的神，俯瞰着众生，睥睨着天下。我接了。叶晨话语平淡，了解他的人都知道，越是沉寂的他。就越是可怕，就如一头即将苏醒的狂狮，他无法容忍他人辱骂圣体一脉，也绝不会容许自己辱没先辈的荣耀。很好，神族神子嘴角微翘，步伐飘渺，站在了叶晨的对立面上，很是惬意的扭动着脖子。本神子可以等你恢复，不用。叶晨淡淡一声，直接开干，一步缩地，成寸顺身杀至。狂傲，神族神子冷笑，豁然抬手，一指神芒直逼叶晨眉心。然，让他意外的是。叶晨竟是不躲不闪不防御，任由他一指洞穿了眉心。而与此同时，叶晨的攻击也到了，一掌将其劈得半跪在地上，半个神躯都崩裂了，一片片神血璀璨无比。这这是什么打法？观战者愣了一下，个个都在倒抽冷气。眉心乃神
也的确是伤敌一千，自损八百。事实证明，他这一击的确迎面干了神族神子一个措手不及。他眉心虽被洞穿，可有混沌神鼎、地诀、丹祖龙魂和凤凰仙域守护元神。神族神子那一指神芒还远上不到他的根基，相比他而言。神族神子就惨了，整个人都差点被叶晨生劈。若论伤势，他比叶晨伤的更重。圣体一掌可不是闹着玩的。新建的站台，轰隆声不断，神族神子受创，不断后盾退走，以求喘息。可叶晨却不给他这个机会，如影随形。神族神子退一丈，他便追一丈，一旦追上，便是神通秘术的狂轰乱炸，以至于开战不过三个瞬息，站台便染满了神族神子的鲜血，连反攻的机会都没有。整个人都是被叶晨一路压着打的。四方修士唏嘘了，咂舌不断。没想到叶晨这般疯狂，也没想到叶晨如此凶猛霸道。堂堂神族神子，竟被打得抬不起头。万众咂舌之时，神族神子也疯狂了，硬生生的挨了叶晨一拳，施展不是秘法遁走了。残破的身躯瞬间复原，恢复力霸道，还真是印证了太虚古龙昔年的话语：千族功伐强大，魔族增幅恐怖。而这神族傲人的领域，便是恢复力，还有其他种族，如巫族和妖族这些，也皆有强大的依仗，并非其他人可以比拟。说话间。神族神子以单手结印，施展的乃是一种无上神通。但见他神躯轻颤，有两股青烟飞出，化作了两个神族神子。无论是战力、气血，还是道则根基，都与他这个本尊不相上下。一气化三清，叶晨神色漠然，知道神族神子动用的是何种秘法，那是神族的天赋神通。昔年金凝霜还是玄灵之体时，也通晓此神通。玄灵之体也是神族分支，但凡神族都会。完了完了，三达一的阵容，观战者躁动了。好似也看出了神族神子动的是一气化三清，这秘法可不是一般的诡异。先前伤势未愈，圣体不在巅峰状态，一达三，这次多半悬了。不少老辈修士皆捋了捋胡须，倒是有些担心叶晨了，还是太冲动。有人无奈的摇了摇头，神族神子是何等存在，足与东神比肩，伤势还未恢复就应战，圣体多半要跪，圣体同阶无敌神话，多半要结束了。太多人都叹息了一声，外只怪那叶晨抬鲁莽，太过意气用事，终是弄巧成拙，杀。议论声中，三个神族神子围攻而来，各自眉心都有神光闪烁，都有本命法器飞出了神海，要合力将叶晨镇压。叶晨不语，混沌神鼎自行飞出，瞬时变得庞大，鼎身厚重而自然，更有遁甲天字自行排列组合，与道则共舞，一鼎竟是挡住了神族神子三尊本命法器，而且还稳稳占据了上风。至于叶晨，魔道再开，而且化作了上百的叶晨，那是分身幻影。昔日正阳宗真传弟子白翼的神通，可以使本尊和分身之间相互转换。当年三宗大比。叶晨在此秘术上吃了不小的亏，这还未完。每一道分身幻影脚下，皆有一道太极神图显化，刻满了阵纹，囊括了方圆千丈的站台，有神秘力量在复苏。这太极神图不用说，便是华云的秘法了。一旦步入太极神图中，无论法力、速度、道则意或者力量，皆会被无条件压制。此地无人知晓，叶晨曾与玄灵之体打过，而且还是在相差一个大境界的情况下赢了。而那玄灵之体。便是今世的瑶池神女，既是神族的一气化三清，其致命缺陷便是时间限制。一旦撑过了那个时间段，所谓一气化三清的道身便会自行消散。昔年他能用太极神图和分身幻影将金凝霜打得狼狈不堪，今夕也一样可以用这两种秘法相互配合，干败那神族神子。最不济，他也能撑到时限到来。一对一的阵容，纵使不在巅峰状态，他也一样有自信镇压神族神子。这是他无敌的信念。用分身，真是笑话！神族神子杀至，一掌扫向了叶晨一道分身。在他看来。一个分身，他抬手便可将其碾成虚无。也正因如此，他才并未动全力，也只用了不到一成的力量。只是诡异的一幕出现了，本是本身的叶晨，竟瞬间化作了本尊，而且其霸绝一掌已劈来，只用了不少一成战力的神族神子，又被干了一个措手不及，差点当场被叶晨给生劈了。杀！神族神子怒吼，手握秘法神通，巅峰一掌拍了过来。叶晨冷笑，本尊瞬间转走，用一道分身骗了神族神子巅峰一掌。此间的消耗是巨大的。久而久之，神族神子也架不住，大战开启了。三个神族神子的确霸道，杀生大树层不不穷。可叶晨也不是吃素的，太极神图和分身幻影被其完美的配合施展，不知这两种秘法玄妙的神族神子，不止一次吃了大亏。混沌神鼎和三尊本命法器也斗得如火如荼，主人一人挑三个，他也是一挑三，而且甚是凶猛，打得三尊法器抬不起头。神族神族又怒了，披头散发的如恶魔，被叶晨搞得狼狈不堪。三个同级别同战力的他，竟是被叶晨搞得是晕头转向的。观战者又看得发愣了，站台上三个神族神子，上百个叶晨，看得他们头晕眼花。这好像不是一对三的阵容，而是群殴。叶晨那小娃鬼机灵，不少老准弟们都不由得笑了笑。那太极神图和幻影分身的确玄妙，而且被用的炉火纯青。照这个架势打下去，胜负位数可知。瑶池仙母轻语一笑，荒古圣体会比我等想象中更惊艳。他们的传说并非虚妄。散了散了。瑶池仙母低语之时，不知是谁惊异了一声，站台上。叶晨的分身被磨灭了七七八八，而神族神子的一气化三清的秘法也消散了，三个神族神子瞬间变成了一个。叶晨发威了，卷着黄金气血扑杀而来。
，神族神子也怒吼咆哮，如癫狂的疯子一般。神族秘法一个接着一个，无风顶打出，大战瞬时升级，一尊如战神，一尊如神王，又斗到了苍穹。可以得见的是，二人一对一的阵容，神族神子彻底落了下风。任他秘术层出不穷，却依旧难挡叶晨青天攻势，被叶晨一路从西方虚天干到了东方苍穹。又从东方苍穹打到了北方天霄，从北方天霄对到了南方虚空，霸道恢复也跟不上伤势了。万众瞩目下，神族神子坠落了下来，在大地上砸出了深坑。再看他的形态，哪还有人形？神躯都近乎报废了，看得先前的蛮族神子都咧嘴咂舌，这比他伤的还要重得多。看着都疼，叶晨也下来了，煞气通天，睥睨着神族神子，圣体一脉，不是你可以辱骂的。此战便是叫你该如何尊敬历代先辈们。我不信，神族神子无力的躺在深坑中，如疯狗一般怒吼咆哮着。他是至高无上的神族神子，怎能接受惨败的事实？而且对方自开战便不在巅峰状态，他的高傲随此战荡然无存。神子，神族大圣来了，一个去救神子，两个直奔叶晨而来，一如凤凰族的大圣，面目凶狞，威压强横，杀机冰冷。有些话不许老神多说了吧？瑶池大圣们拦住了他们，话语语气带着阴沉，输便是输了，堂堂神族输不起吗？你。神族大圣个个咬牙切齿的，却也不敢太过造次了。还是那句话，这里是瑶池圣地，神族出过大地，瑶池圣地也一样出过大地。这若是开战，两家谁输谁赢还不一定呢。神族神子被带走了，一路都在咆哮，吼着吼着便昏了过去。现场一片漠然，老辈修士再不敢质疑叶晨的战力，同阶无敌的传说依旧是神话。自古荒古一代圣体至今从未被打破，还有谁今日一并打了？这一次，叶晨并未转身下台。而是漠然地扫视着远古九族那边，环看着那一个个神子神女。既然圣体今日这般有兴致，战一场又何妨？叶晨话音刚落，便见一人踏上了站台，妖气横溢，正是那妖族的神子，笑得妖异，眸中还有邪魅之光闪烁，整个人看起都是妖邪的，又有好戏了。在场修士忙慌将玉杯中酒水灌入了肚中，而后便迫不及待地看向站台那方，生怕错过了精彩的画面。妖艳那小子有成人之危，古族神女和灵族神女纷纷瞥了瞥樱桃小口，还妖族神子呢，专干这让人不齿的勾当。他姥姥的，还要不要脸？另一方，齐王那厮直接开骂了，一蹦三丈高，欺负一个半残的圣体，你丫算什么本事？妖族神子此刻踏上站台，便已证明他施了那份无谓的刀。九霄真人摇头一笑，无论输赢，他的高傲都将荡然无存。倒有此话在理。另一准地捋了捋胡须，叶晨先后血拼了三大神子，已不在巅峰状态。妖族神子此番乃是成人之危，妖族神子一心只想打破圣体，同阶无敌的神话。或许在他看来，所谓的过程和手段并不重要，重要的是结果。瑶池仙母轻语一声，仅此一点来看，他就不如那荒古圣体叶晨。若我赢，此定归我。议论声中，妖族神子瞥了一眼叶晨头悬的大鼎，这才戏谑地看向了叶晨。正如瑶池仙母所说，他只想赢圣体，过程不重要，颜面也不重要，重要的是结果。若你说呢？叶晨淡淡一声，随之往口中塞了一把丹药。若我说，此物便归你。妖族神子幽笑，祭出一座小神塔。天哪！疯魔神塔！看着妖族神族取出的神塔，现场顿时躁动了，好似知道那小塔是何物。不少人都眸光火热的盯着那璀璨的小塔，更有甚者，气息都急促了，贪婪之色尽显。听闻那疯魔神塔曾经镇压过一尊强大魔神，有人说道，说着还不忘瞟了一样魔族神子那方。疯魔神塔昔年镇压的就是魔族的先辈，此乃一大耻辱。魔族可一直记得这仇怨。妖孽，有你好看！魔神神子冷冷一声，魔眸杀机无限，敢拿出此宝物？看来妖族神子胜券在握。太多人，所有人都盯着站台，看着那封魔神塔，一道道眸光更是火热了。叶晨不在巅峰状态，纵是赢了也不光彩。有人嗤笑道：“不过相比妖族神子的封魔神塔，我更看好叶晨的那口大鼎。”不少老家伙都捋着胡须盯着叶晨的混沌神鼎，该是传说中的大罗神铁铸造，还有其上金灿的古字，必定来历颇大。封魔神塔，好东西！台上沉默的叶晨开口了，以他的眼界。自能看出封魔塔的不凡，而且他的混沌神鼎已然按捺不住，要将其吞噬。那可是一尊大圣兵，是由珍稀的仙晶铸造。本神子在等着你的答案。妖族神子饶有兴趣的看着叶晨，有人送宝贝，为何不要？叶晨悠悠一笑，直接就开干了，一步踏破了站台，顺身杀至妖族神族十丈外，一拳轰出。妖族神子嘴角微翘，并未上前硬汉，而是顺身遁出了上百丈，眉心有一道古老的妖纹刻画，动了巅峰战力，滚滚的妖气肆虐，聚成妖海，遮盖了站台。还能听闻有厉鬼哀嚎之声，叶晨冷笑，直接杀入，手中多了一杆长矛，被其极尽舞动，大开大合，搅动着风云，那滚滚妖海被其生生搅得溃散。下方巫族神子双眸又微眯了，死死盯着叶晨手中的战矛，那并非是战矛，其本体乃是一只神剑，乃巫族的后裔神剑。不止他双眸微眯了，诸多老准帝也微皱了下眉头，似是认出了叶晨手中战矛的来历。其主人曾是巫族的皇，其名后裔。古老岁月前，巫族的一尊大巫皇，便是用这神剑射下了金乌化作的太阳。那是一段充满神话的年代，至今还被人传颂。后羿神剑是叶晨的自
，他还悟出了摄天秘术，第一次施展便打败了前世的鸡凝霜。不得不说，后羿神剑化作的战矛，其威力还是极为强横的。妖族神子脸色难看了下来，妖海被迫，他还险些被叶晨一矛抡爆。本以为能轻松斗败不在巅峰状态的叶晨，可事实远非他所想。圣体纵使有伤势在身，不在巅峰，却依旧霸道无匹。说话间，叶晨舞动战歌，再次杀来，一路打得虚天寸寸崩裂。妖族神子冷哼，单手快速结印，动了妖族一种无上的秘法。随着他应诀定格，整个苍穹都为之颤了一下，那片天地变成了一片焦土，妖气肆虐，寂灭而冰冷，还有鲜血凌天倾洒。见状，下方观战的年轻修士心神都一瞬恍惚，只有老辈修士不受影响。那是妖族的幻术神通，比神族一念花开更玄妙。然，在玄妙的幻术，在六道仙眼之下，皆是虚妄。叶晨一脚踏破了那焦土，破了妖族神子幻术，凌天一矛，打得苍穹动荡，妖族神子当场喷血，被彻底惹毛了，在怒吼声中退去了人形。旋即，他便化作了一头庞然大物，如大山一般，血眸硕大，堪比九罡，通体的鳞片皆泛着寒光，有雷电撕裂，卷着滔天的妖气，每一缕都如山沉重，免得苍穹轰隆，天地都失色。见此画面，瑶池的女弟子脸色都苍白了，也不知是被那气势压的，还是被妖族本体可怕的模样给吓的，那真是太恐怖了。叶晨也皱眉了，但这皱眉并非是因妖族神子强大，而是妖族神子本体的模样，三分似麒麟，四分如苍龙。剩下的三分干脆就是四不像。左丑右看之后，他愣是没看出这是个啥东西。杀！短暂的一瞬，妖族神子已凌天而下，庞大的妖躯遮天盖地。叶晨自不会站着被打，一步缩地成寸躲过了凌天的一掌。相比妖族神子本体，他就如一只蚂蚁一般。也或是正因如此，妖族神子很难捉到他。怪只怪庞大身躯拖慢了他的速度。接下来，叶晨的走位就很骚了，脚踏着太虚，纵横在九霄，上窜下跳，总是绕到人背后打，一套套大招频出，不带停的。妖族神子惨了。体型虽大，功法所霸道，却无意机能击中叶晨，反而被叶晨那厮搞得晕头转向，腰躯被干的是血骨淋漓，轰隆声震天动地。可入眼之画面，皆是妖族神子挨虐的场景。直至上百回合，叶晨那厮才溜烟儿窜到了妖族神子的眉心，而后玩命的放神伤，那是针对元神的秘法，被他用的很溜。当场，妖族神子就跪了，神海轰隆，元神被创，自虚天坠落。叶晨追了下来，幻化出了大手，攥住了妖族神族粗壮的尾巴。此刻，若有大楚人在此。多半已下意识的捂住眼睛，因为叶晨要施展他那霸气侧落的摔人绝技了，不摔残不算完的那种。果然，在那万众瞩目之下，身小如蝼蚁的叶晨愣是硬生生的把庞大如山的妖族神子抡了起来，而后狠狠砸在了地上。大地震颤了，裂纹向四方蔓延，震得瑶池几座仙山都崩塌了。再看妖族神子，整个人都懵逼了，身躯庞大，吐的血也贼多，犹如喷泉一般，其内还夹杂着内脏碎片，看的人都想吐。只是这还没完，叶晨又一次将其抡动了起来。黄金气血升腾，妖马合一，不断将妖族神子砸在了本就崩裂的大地上。大地又动荡了，一声声轰隆，一道接着一道，震耳欲聋的那种。随着每次轰隆响起，大地都震颤一下，连坐都坐不稳了。这是一幅可怕的画面，庞大如山的妖族神子，竟被如蝼蚁弱小的叶晨一次又一次的抡起来，都没见过这么畜生的打法。观战者吞口水了，看着那掉炸天的画面，只敢浑身上下都不自在了。莫说是被摔，仅仅看着都疼。得亏妖族神子底蕴深厚，肉身也有够霸道。这若化作一般准胜，当场就成一坨了。不知何时，轰隆声才湮灭，那片天地已成废墟，而妖族神子被生生摔回了人形，却也不见了人形，更像是一坨人肉。这这就完了。四方修士发愣的看着这边，才上百回合，这结束的有点快了。叶晨打的前三场，基本都近千个回合，这么畜生的打法，还是第一次见。老家伙们都咧了咧嘴。不可否认，今日火气是大了点叶晨很自觉的收了封魔塔，他的一句话，让太多人嘴角都抽搐了。你何止是火气大了点，直接给人孩子干惨了。那会是一个抹之不去的阴影，我我不信！妖族神子无力躺在地上，连咆哮的力气都没了。说话时口中还在涌血。堂堂妖族神子，连一个半残的圣体都没干过，而且还搭了一尊大圣兵，他如何会甘心啊？下次有这好事儿还找我？叶晨一句话，把妖族神子直接气昏了过去。想成人之危，收拾我！你丫道行还差了点。瑶池的大圣聚了过来，但却不是揍叶晨，而是因为妖族的大圣也过来了，以免发生扯淡的事。他们还是提前过来为好。果然，妖族大圣冲过来就欲找叶晨算账。却是被瑶池大圣强势喝退，小的不行，老的来算账，真当我瑶池圣地是摆设？妖族神子被带回去了，可魔族神子却起身了，一步登上了站台，笑中带着魔性和暴虐，斗败四大神子也不差我一个，带不带彩头？叶晨抓了一把丹药塞进了嘴里，其后还有诸多疗伤的神液，就如不要钱似的，而且胃口不是一般的大。若我赢，你体内的魔血归我。魔族神子舔了舔猩红舌头，满眼贪婪的看着叶晨，似是能看到叶晨体内肆虐的魔血。你呢，拿什么来赌？叶晨笑了。饶有兴趣的看着魔族神子，不知此宝可入你法眼。魔族神子扶手取出一物，悬在
多半是昔年镇压妖族妖王的那尊大圣兵。有人摸了摸下巴，说着还不忘瞟了一眼妖族神子那边，而且眼神奇怪。众人看时，恰巧昏厥的妖族神子醒了，但见魔族神子手中悬浮的炼妖壶时，一句话都没说，又当场一口鲜血喷了出去。在常人看的唏嘘，这还真是一幅讽刺的画面。先前妖族神子拿封魔塔来赌，把魔族神子气得不轻。此番魔族神子上台，竟是拿了炼妖壶来赌，干脆把苏醒的妖族神子气晕了过去。瑶池仙母柔眉心了，有一种要打人的冲动。好好的一个瑶池盛会，竟成了神子们挑战圣体的站台。他强烈怀疑这帮小崽子是来砸场子的，竟看你们干架了，把我瑶池整得一片狼藉。想着想着，瑶池仙母不由得看了姬宁霜一眼，眼神好似在说：“早知你这固有这般受欢迎，老身就不该让他进瑶池仙山。”姬宁霜干咳了一声。直接掏出了无字书，很勤奋的埋头看。比起他们，四方修士却是兴致颇高，呐喊呼喝声一浪高过一浪。若是年轻修士，就连不少老辈的圣人也时不时嚎一嗓子。站台上，叶晨与魔族神子已然开干，而且动静不是一般的大。魔族神子没刻古老魔文，背靠洪荒魔土，如一尊盖世魔王，魔煞滔天肆虐，卷着暴虐、嗜杀和寂灭之力，遮了天盖了地。仙族攻伐无匹，魔族增幅力强横。魔族神子开了神藏魔道之后，战力直接增幅了一个等级。魔族的神通秘法更是霸道。叶晨自不敢小觑，自开战起，便开了魔道。增幅力自不能与魔族神子相比，但他底蕴深厚，荒古圣体气血磅礴如江河，更有战力轮回。他一如一尊八荒战神，圣躯如黄金熔铸。此番大战比叶晨与妖族神子那场更加血腥惨烈。揭开魔道的叶晨和魔族神子都如疯子一般，好像丝毫不知何谓疼痛，也都不带防御的。有的只是进攻再进攻，斗的是天崩地裂，打打残他。虚天上打得如火如荼，下方也是热闹非凡。齐王那厮如吃了枪药一般，抱着个酒坛子嚎的惊天动地。聒噪，魔族大圣一声冷哼，冰冷嗜血的眸芒随之射来。少吓唬我！齐王摇头晃脑的，直接站在了九剑仙的身后，斜着一双大驴眼瞥着魔族的三尊大圣，不服就过来干啊！魔族大圣暴怒，但当看到九剑仙时，却又顿然偃旗息鼓了。年轻修士不认的那醉汉，他们怎会不认识？他的背景太强大。九剑仙自始至终都未说过一句话，只顾醉吟，对上方的大战置若未闻。在他眼中，好似世间任何事都比不过谭中九。瑶池仙母偷偷看了一眼他，前后虽只有一瞬，但那美眸却带着一抹复杂和陶醉，也露出了瑶池的仙母不该有的女儿情。仙母既与剑仙有情，又何必这般苦着自己？埋头看书的金凝霜悠悠一语传音，好似知道瑶池仙母在偷看九剑仙。老身与他早已错过了最好的年华。瑶池仙母笑着端起了玉杯，多了一抹哀愁。纵使容颜绝世，却难掩那颗苍老心。剑仙也老了，你还要让他等多久？金凝霜轻轻翻动着古书书页，他这一生最好年华，便是葬在了这漫长的等待中。真要等岁月化作历史的尘埃，你才会对他露出轻视的嫣然。瑶池仙母没有再说话，也如九剑仙一般静静饮酒，一杯接着一杯。九剑仙如醉汉，他也像一个女酒鬼，喝得醉眼朦胧。金凝霜也没再言语，只顾埋头看书。看着看着，便闻有一道笑声传入他耳畔：“仙子，今夜可有空？咱俩一块赏月。”金凝霜微微抬眸。扫了一圈，眸光才落在了龙族神子身上。但见那厮正单手托着腮帮，对他露出了两排雪白的牙齿。赏月就算了，金凝霜收了眸子，我这还有很多逗乐的书，要不借你几本瞧瞧？保不齐去了凡间还能中个状元。你这么聊天就没意思了，逼我霸王硬上弓，别闹，你打不过我，真尴尬。龙族神子耸拉下了大脑袋，狠狠地揉着眉心。龙杰，你喂吗？就不看看我？我长得也挺好看。灵族神女双手托着下巴，扑闪着灵澈大眼看着龙族神子，一脸花痴相。或许你也可以抽空看我一眼。巫族神子也是单手拖着腮帮子，眼巴巴地看着古族神女。我是哪点比不上龙杰了？那我是哪里比不上灵族灵星了？古族神女双手托着下巴，鼓着小嘴，看着巫族神子。我是小了点，可人总会长大的嘛。这关系有点乱啊。对面的齐王那厮一不留神，瞅见了这一幕，顿时有点懵逼了。这帮神子神女真他娘的会玩，他竟有仙轮眼。一侧一直保持沉默的九剑仙漠然地抬起头，朦胧的醉眼盯住了虚天正与魔族神子大战的叶晨。连剑仙这么久才感知到那小子的仙眼。那仙族的人多半感知不到。齐王暗自嘀咕了一声，说着还不忘瞟了一眼仙族神子。他倒是悠闲，神情戏谑的看着虚天，眸中皆是睥睨色。自仙族神子那里收了目光，这厮又瞥了一眼魔族神子、妖族神子、凤凰神子和神族神子他们那四个货，皆是满眼狰狞，正疯狂的吞聊伤神药。看样子还准再与叶晨大战八百回合。对于这帮人，齐王看那蛮族神子更顺眼，那大块头倒是没心没肺的，正拎着个大抹布埋头擦拭自己那胆大号的狼牙棒。败了，魔族神子败了。齐王看时，虚天之上有人坠落，遥看而去，那是魔族神子，通体魔光都湮灭了，连魔煞都消散了，血骨淋漓，被干得不见了人形，将大地砸出一个深坑。我不信！魔族神子嘶吼咆哮，又披头散发的杀入了苍穹，满眼凶狞，暴虐而嗜血，真就如一头恶魔，森然而
又残一个。看着那边没了动静，观战者唏嘘了一声。圣体连拼了四个绳子，早已是半残，魔族绳子竟还是败得如此惨烈。有人咂舌了一声，是他太弱，还是圣体太强？不可否认，是圣体太强了。太多人都狠狠吸了一口气，同阶无敌的神话，岂是说说那般简单？他有资格与东神比肩？议论声中，魔族大圣已冲上去，带走了魔族神子。本还想找叶晨清算，但瑶池大圣盯得太紧，没有给他们出手的机会。叶晨也落下来了，一步没站稳，险些瘫倒在地。待稳住身形，一口鲜血便喷了出来，踉踉跄跄的，时刻都有倒下的可能。连拼了五个神子，强如他也残了，强如圣躯也几近报废了，圣光已湮灭，黄金气血也枯竭，只剩血骨淋漓和滔天的煞气。不过。能一连战败五个神子，还能活下来，他也足以自傲了。此刻无人敢再小觑叶晨，无论是老辈准帝，还是年轻修士。三五秒的禁忌之后，有人下意识的看向了仙族神子、龙族神子、巫族神子、古族神女和灵族神女，很想知道还有无人在上台应战。此番若上去，纵是同阶无敌的圣体，也必定会败。然等候了很久，都未见有人动身。仙族神子只是戏虐的饮酒，至于其他神子神女，各自都有事儿干。人圣体都这样了，谁还好意思上去？纵是赢了，也不光彩，要点脸比较好。我来，竞技中，一声大喝响彻了盛会。话音都还未落，便见一道人影杀上了站台。仔细一瞅，竟是天罚圣地神子。不只是他，连苍灵神子和羽化神子那俩货也纷纷跳了出来，还有那先前被叶晨一掌对飞的日月神子，也拎着杀剑出来了，都围在了站台下，个个咬牙切齿，面目凶狞，只等天罚神子站完，他们在上台收拾叶晨，一副不让叶晨活着下台的架势。这四个神子更是没品。眼见天罚神子上台，眼见苍灵神子、羽化神子和日月神子堵在站台下，现场一片鄙夷之声。车轮战，这是要耗死圣体。不少人捋着胡须，说着还不忘瞟了一眼神族神子、妖族神子、魔族神子和凤凰神子。那四个或已是恢复了七八成，时刻都要扑来再战一次的架势。以老夫看，不用凤凰神子他们出手，圣体也多半走下那站台了。太多老辈修士都唏嘘了，以他此刻的虚弱状态。连天罚神子一人都战不过，更遑论台下还有三个神子等着。今日新仇旧怨一并清算。议论声中，天罚神子勃然怒喝，气势瞬间攀升到极点，动了巅峰战力，面目凶残的可怕。鼠辈叶晨冷笑，稳住了身形，又强行汇聚了黄金气血，找死！天罚神子凶光乍现，手掌覆满雷霆，凌天劈来，此乃杀生大树，而且是巅峰一击，没给叶晨留丝毫的活路。然他这一掌还未真正劈下。便见一只金银玉手蓦然显现，便如手拂清风，卸掉了他这一掌之威，将其震得噔噔后退。观战者惊异，纷纷坐正，定眼去看，才见站台上多了一道倩影，仙霞翩跹飞舞，仙光萦绕交织，再如梦似幻中化成一封华绝代的女子。仔细一瞅，可不就是瑶池神女金凝霜吗？神女，这是何意？稳住身形的天罚神子脸色难看的盯着金凝霜，眸中凶光更是暴虐。没想到瑶池神女参与了进来，没什么意思。金凝霜清纯微起。青羽恍若九霄天籁般动听，不过身为瑶池的神女，我得说你两句。你好歹也是一教神子，这般欺负一个半残之人，就不怕折了你天罚的颜面？这是我与他的恩怨，还望神女不要插手。天罚神子冷哼道：“说到恩怨，我倒是忘了，我俩也是有过节的。”金凝霜取出了一面小镜子，一边对着镜子打理秀发，一边悠悠说：“旧账，你天罚神子被这一番言辞顶得脸色铁青，与东神瑶池打，他多半连出手的机会都没有。这便是他们之间的差距，打是不打。”金凝霜收了镜子。饶有兴趣的看着天罚神子，天罚甘拜下风。天罚神子一声冷哼，豁然转身，但在临下台前，却是嘴角微翘的瞥了一眼叶晨。堂堂的荒古圣体，竟是躲在女人身后。你这缩头乌龟，做的还真是尽善尽美。说着，这厮便要下台，但还未抬脚，便被金凝霜一掌拍翻了。我已认输，神女此番欺人太甚。天罚神子怒喝，咬牙切齿的盯着金凝霜。今日瑶池圣地，必须给我天罚一个说法。本是要放你下台，不过谁让你骂我？金凝霜耸了耸玉肩，我我何时骂你了？天罚神子一脸懵逼，都没反应过来。叶晨乃我故友，你骂他可不就是骂我吗？金凝霜眨巴了一下美眸，对你这种行径，古书上有标注，叫指桑骂槐。你怎么还不承认？来来，让我来。金凝霜话语刚落，便被叶晨那斯巴拉到了一边，还未从地上爬起的天罚神子，当场被他摁回去了。接下来的画面就有些不堪入目了。叶晨那畜生直接骑在了天罚神子的身上，鼻子不是鼻子，脸不是脸的，就是一通暴揍，一边打还一边咋咋呼呼的骂我，就不说了。还敢骂瑶池神女？骂瑶池神女，我忍了。还敢骂瑶池圣地？人好好一方圣地，遍地皆是如花的仙子，全他娘的被你骂成了缩头乌龟！这这是什么理论？看着那血腥的一幕，听着叶晨那霸气侧漏的话语，但凡在场的所有修士都不由得扯了扯嘴角。你丫还真会攀亲戚，明明就是骂你的，却偏偏把整个瑶池圣地全烧上了。你这屎盆子扣的贼好，颠倒黑白的功夫也贼溜。再看瑶池的仙子们，无论是弟子还是长老，无论是准圣还是准帝，脸色都瞬间变得奇怪了。咋稀里糊涂
可真就热闹了，太多人都摸了摸下巴，老身就不该放他进来。喝得醉意朦胧的瑶池仙母狠狠揉着眉心，好好一个瑶池盛会，因他的存在，严重变了味儿。庶子，你找死！另一方，天罚圣地的大圣已扑杀了过去，还你！叶晨当即起身，提起天罚神子，扔向了天罚大圣。那天罚神子已被他干得血呼啦的一片，整个人都昏厥过去。杀！天罚大圣勃然震怒，强大威压呈现，杀机冰冷彻骨。天罚圣地真是有个好神子，瑶池大圣们现身了，而且一连跳出了九尊，挡住了天罚大圣。无论叶晨先前那些话语是有意还是无心，但他们确确实实听到了“缩头乌龟”这四个字。好，很好。天罚大圣怒极发笑，自不敢再留在这里惹人看戏，直接转身带着神子飞出了瑶池仙山，个个面目狰狞。走，日月神教大圣、苍灵殿大圣和羽化神朝的大圣也都上前了，将还堵在站台下的神子他们拽走了。瑶池神女铁了心的要护叶晨。以他仨的智商和战力，不被打死也会被坑死。这下安静多了，看着四家离去，老家们顿感耳根清净了，而且都很欣赏的看了一眼叶晨。那小子天生就是个活宝，这不能怪我。叶晨摇头晃脑的，说着就要转身下站台。这就要下台吗？冷笑声响起，那神族神子又跳了出来，满眼的阴森和凶煞。他已被愤怒蒙蔽了该有的心智和高傲，看来神子还未尽兴，莫不如瑶池陪你战一场。金凝双轻笑，那便来。神族神子不顾自家长辈的阻拦，一步跨上了站台。他算是看出来了。今日想要灭了叶晨，就必须打败挡在叶晨身前的瑶池神女。为了一雪前耻，他也不惜斗上东神，不用给我留面子，朝死打！叶晨拍拍屁股，直接跑了。以他现在的状态，可干不过神族神子，怂个一两次也没啥。在场人纷纷语重心长的瞥了一眼那货，便又忙慌看向了站台。神族神子对战东神瑶池，这一战绝对会比想象中更精彩。万众瞩目下，神族神子开了神纹，动了巅峰战力，一气化三清的秘法也随之施展。三尊神子皆手握秘法，攻向金凝霜。金凝霜倒是神色淡然。玉手轻拂，一掌平淡无奇，可威力却是强大无匹。攻来的一尊神族神子，当场被其拍得血骨淋漓。这一击，看得四方修士骇然。瑶池神女果然不负动身之名，纵是一挑三，却依旧云淡风轻。她的强大，便是那份平凡。神族神子怒了，嘶吼咆哮。三尊神子战得发狂，一宗宗杀神大树频出，可每一次都被金凝霜轻松化解。三对一的阵容，他非但没有伤到金凝霜，反而被其一人打得丝毫抬不起头。对战不过十回合，站台便轰然炸裂了。二人抖上了缥缈虚天，他如神王，气概九霄；他如女神，风华绝代。二人皆屹立在年轻一代的巅峰，其对决的确精妙绝伦，战的是崩天裂的。这边回到座位的叶晨，已猛灌了一壶酒水，又往口中塞了一把丹药，这才看向了虚天。那天地已因大战化作混乱之地，他并不担心，或者说对金凝霜战力极为自信。巅峰状态下的他，都未必斗得过他。神族神子岂会是他的对手？东神不是白教的，更遑论神族神子战力，也只恢复了八成。他没理由会输。最后看了一眼。他直接收了目光，将蛮族神子的金色仙铁、妖族神子的风魔塔、魔族神子的炼妖壶一并塞入了神海。身在神海的混沌神鼎剑之，很是自觉飞了过来，直接将三者吞入了鼎中。混沌之气与混沌道则交织，将三物碾得稀巴烂。之后便是大餐时间了。神鼎兴奋的巨颤，吞噬着三物的精粹。叶晨瞟了一眼，并不期望混沌鼎能进接准圣王兵，一来混沌鼎胃口太大，纵使三物精粹磅礴，却远不能助他品阶晋级。至于另一方面，那便是他的修为只有准圣级，主人的等级太低，便限制了本命法器，这是明明法则的压制，实难突破。我说，仙族神子一直在盯着你看。一侧的齐王戳了戳叶晨，我知道。叶晨淡淡一声，也抬眸望向了对面。远古九族九个神子神女，就属仙族神子最恐怖，自始至终都未出手。也正因如此，他才自始至终也都未显露六道仙轮眼。他已与凤凰族交恶，可不想因仙轮眼再与仙族闹得不愉快。他并非不想归还六道仙眼。但六道仙眼的主人是江太虚，而非仙族，他该不会感知到六道仙眼吧？齐王试探性的看着叶晨，叶晨轻轻端起了酒杯，并未回答齐王的问题。六道仙眼有周天秘法遮盖，他自认以仙族神子的道行，还远远察觉不出。对面仙族神子嘴角微翘，笑得戏谑，深邃无比的眸子中，有的皆是轻蔑和睥睨，好似荒古圣体于他而言就是个笑话。对此，叶晨直接无视，一杯酒下肚，又往口中塞了几粒丹药。接连大战，纵使他的恢复力，想要痊愈。也需一些时间。虚天之上，金凝霜与神族神子还在大战，天地都失了颜色。神族神子一气化三清的秘法再次越了实线，也只剩一尊与金凝霜对决。在东神瑶池面前，他彻底被打得毫无翻身之力。东神瑶池，我是名不虚传，下方观战修士皆是惊叹之声，虽皆是准圣，神族神子与之显然不是一个级别的存在，更甚荒古圣体。保准帝们纷纷唏嘘感慨。本以为荒古圣体已经足够强横的，可见瑶池的战力。还隐隐压他一丝，连荒古圣体都干不过，更莫说他了。龙族神子和巫族神子他们纷纷揉了揉眉心。地路争雄，我等终究只是陪衬。三百回合，那神族神子要败了。九霄真人悠悠一声，果然，九霄真人话语方落，神族
已被打得不见了人形，口中涌血不断，只有满眼凶光盯着虚天，充满了不甘。他败了，又败得一塌糊涂，先后被荒古圣体和东神瑶池打败。他的强者之心，他的神子高傲，也随着两这儿荡然无存。金凝霜翩跹而下，落在了深坑边缘，一如女神，浑身不见丝毫伤痕。三百回合便斗败了神族神子，他的确比圣体强一丝。神族大圣已冲了上来，冷冷看了一眼金凝霜，带走了神族神子。他们倒是想大发雷霆，可却是没那个胆。此乃瑶池圣地，可还有要打的？金凝霜轻语一声，话语一如九霄天籁。此话一出，所有人的目光都聚集在了远古九族那边，目光落在了神子神女身上，留在妖族神子他们身上多了停了一秒。龙族神子、巫族神子、蛮族神子、古族神女和灵族神女他们纷纷耸了耸肩，动作好似在说：“我们还是有自知之明的。”在瞧凤凰神子他们，个个脸咬牙切齿，神色难看。虽想杀上去，但却无那个魄力。东神之强已远远超出了他们的预料。随着一声冷哼，魔族、妖族、神族、凤凰族的人先后立场。值得一说的是，他们走时，皆都回首看了一眼不远处的叶晨，眸色带着怨恨、嗜血和暴虐，以至于走时连个招呼都没打。没礼貌。龙族神子他们也起身了，倒是比神族那些懂礼数，对瑶池仙母恭敬的行了一宗礼，此番多谢仙母款待，替老身向你家族皇问好。瑶池仙母清纯微起。笑得温和，对嘞。龙族神子咧嘴一笑，完事儿还不忘对着金凝霜眨了一下璀璨龙眸。改明儿若瑶池仙子有空，一同饮酒赏月，赏什么赏？喝什么酒？不待金凝霜回话，灵族神女便硬拖着龙族神子走了。我今夜有空闲，为嘛不找我聊天？带上我，我也有空。巫族神子忙慌贴了上去，跟得贼紧。有你啥事儿？对吗？有你啥事儿？古族神女也跟了上去，拉开了巫族神子。来时你承诺过我的，要带我去巫族的，可不能耍赖。别闹，我没说过，你对俺小骨客气点，不然揍你。蛮族神子骂了一声，我怎么有点蒙圈了？看着一帮神子神女在场修饰神情有些奇怪，这才是真正的一连串，都是自行配对的。他们几个看着还是很顺眼的。叶晨意味深长的摸了摸下巴，同是远古九族的神子神女，龙族神子他们可比神族神子他们有品多了，至少没有成人之危，秉性也端正了太多。我家的霸龙道可别丢了。有缥缈神音传入了叶晨耳朵，瞎说，我的。叶晨干咳了一声，知道传音来自龙族神子，后羿神剑用完了记得还。巫族神子也传回一缕神识，抗龙秘法别外传。蛮族神子也很自觉，传了一道话语，走就走了，还避避。叶晨一脸不以为然，暗道几家神子也不傻，还是古族神女和灵族神女乖巧，没有传音吓唬他。你我终有一战。仙族神子玩味的瞥了一眼这边，也转身踏入了虚天。可那缥缈的话语，却在叶晨耳畔萦绕了很久。年轻就是好，老辈修士也起身了，纷纷对瑶池仙母行了一礼。凤凰族和远古九族都走了，瑶池盛会也该是落幕了。一如凤凰神子他们，老家伙们走时也会下意识的看一眼角落的叶晨。此番盛会着实精彩。新建十万年南线的荒古圣体，一连斗败了五个强大神子，打出了荒古圣体的赫赫威名。角落里，九剑仙拎着酒壶起身了，醉眼朦胧的看了一眼瑶池仙母，便蓦然转身向山外走去，背影有些孤寂，也有些萧瑟。瑶池仙母欲口微张，可话语终是到嘴边停下了，静静目送剑仙离去。他老了，他又何尝不是？每一缕白发都甚为刺目。偌大的盛会，随着人影不断退去，变得稀少，就如繁花败落。叶晨起身了，握着一颗蟠桃，啃得没脸没皮的，左瞅瞅，右看看。瞟瞟这撇撇那，很是不着调，而且丝毫没有要走的意思。瑶池大圣们过来了，将他整整围了一圈，个个额头都有黑线乱窜。就是因这货，好好的一个瑶池盛会，整得乱七八糟的。这不怨我。叶晨干笑了一声，总感全身上下凉飕飕的。盛会落幕，还不走？瑶池的大圣脸颊发黑的看着叶晨。瑶池圣地有我几个亲老乡。叶晨讪讪一笑，难得来一趟，总得让我说几句。我想各位前辈该是不会反对老乡叙旧。老乡，婆婆，他交给我。金凝霜走来，拉起叶晨离开了此地。神女，随他去。瑶池仙母轻笑一声，转身化作了一缕皎洁仙光。这边，金凝霜已带上一座仙山山峰，那是瑶池神女的专属山峰，通体笼罩在缥缈云雾之下，如遮沙的玉女，有几分神秘。这一路走上来，叶晨不止一次的去看金凝霜神海，那道记忆仙光在还在其神海中飘来飘去，无法为他解开前世的记忆。金凝霜自是知道叶晨在窥看他神海，却并非用秘法遮掩神海，因为他神海本就没什么秘密，纵是在看，也没啥不一样。夜幕降临。十几个仙子被带上了神女山峰，皆是大厨转世人。金凝霜很自觉地退出了阁楼，坐在一棵灵果树下埋头看书。阁楼中，十几个瑶池的仙子静静伫立，时而也会抬眸看看面前的叶晨，神色有疑惑，也有惊叹，疑惑叶晨为何找他们来，惊叹叶晨的战力。盛会上的五场对决，每一场都精妙绝伦。不知为何，面前这尊气吞八荒的圣体，给他们一种极为熟悉的感觉，好曾在哪里见过，却是记不起，只觉看着很面熟。叶晨一笑，并未说话，扶手祭出了遮眼结界。罩住了整个阁楼，而后才祭出了十几道记忆仙光，分别没入了他们眉心。接下来便是等待了。十几个仙子都抱住了头，痛苦
再次俯首，打出了十几道神石。那神石中融着诸多事，譬如轮回，譬如大楚，譬如这两百年悠悠岁月，一切的解释都在那神石中，帮助他们拂去迷惑。做完这些，叶晨留下了风有记忆仙光的玉简，转身出了阁楼。入眼，他便见身穿霓裳的金凝霜在不远处翩翩起舞，舞姿还是曼妙的。不过比起南明玉树，还是差了不止一星半点难得见你不看书，叶晨缓步而来，寻了一处舒服的坐下，自怀中掏出了酒壶，一边饮酒。一边欣赏那偏心的曼舞，这两日刚学的，第一次跳、哦。金凝霜嫣然一笑，继续舞动着七彩玉带，如广寒仙子，皎洁无瑕。不然这凡世仙尘，那我还真是荣幸。叶晨灌了一口酒水，沧桑深邃的眸有些迷离。很久前的某个夜，他也是这般看他在月下起舞，可再见他曼妙舞姿，却已隔了前世今生，蹉跎了两百载岁月。此刻他倒是不想让他恢复前世记忆了。那是一段有血有泪有伤痛的往事。今世他这样活着就很好，不用再受前世牵绊。月光皎洁。星辉烂漫，给整个瑶池仙山都蒙上了绚丽外衣。神女峰上，金凝霜还在翩翩起舞，白色霓裳翩跹，如那漫天轻盈的雪花，如梦似幻的美，嫣然的笑，比那舞姿更动人。随着最后一缕花色落幕，才见她收了玉带，如一个不安世事的小丫头一般，扑扇了一下似水美眸。我的舞美不美？瑶池神女哪有不美的道理？叶晨淡笑，语气多了沧桑。你为何每次看到我的眼神都怪怪的？金凝霜双手托着下巴，灵澈的美眸，涟漪着迷人水波，你藏着很多故事。故事是讲给后人听的。叶晨沧桑一笑，轻轻抬起了手掌，欲要收回他神海的那道记忆仙光，却终是定在了半空中。直至一两秒后，才又微微垂下，还是决定一切都顺其自然便好。那该是一段很漫长的故事。金凝霜浅浅一笑，神色有些恍惚，忍不住想抬起玉手，替他拂去脸庞上的疲惫和沧桑。救命！美妙的画面，终是被一道不合时宜的大叫打断了。叶晨和金凝霜都下意识的侧手，才见是齐王纳斯正连滚带爬的跑来，鼻青脸肿的，本来飘逸的衣衫也变得凌乱不堪。他之后，三五个瑶池仙子追了上来，玉手中皆是握着仙剑，美眸绽放着火花。许氏刚沐浴过，一缕缕秀发还湿淋淋的。见此画面，叶晨下意识揉起了眉心，不用去问，便知发生了何事。必定是齐王那厮跑去偷看人洗澡，被当场逮个正着。他能看出，金凌霜自也看出了，顿时生出一种想打人的冲动。说话间，齐王已连滚带爬的跑到，溜烟躲在了叶晨身后。叶晨倒也自觉，一巴掌呼了过来，都还未来得及喘口气的齐王，当场就被打懵了过去。而后被扔到了三五个仙子身前，仙子们扑了上来。许是太怒了，以至于都忘了对神女行礼，围住齐王就是一顿好揍，而且还从那丝怀中搜出了几件胸衣。真他娘的欣赏你！叶晨不由得捂住了额头，看就看了，还偷人胸衣，偷就偷了。你丫倒是跑快点，真是尴尬。见见过神女，几个仙子收了自己胸衣，这才脸颊绯红的对金宁双行了一礼。若非顾忌齐王是乃神女故友，他们早一剑把齐生劈了。见过不要脸的，就没见过这么不要脸的。回去歇歇吧。金宁双干咳一声，堂堂神女也尴尬了。弟子告退，几个仙子纷纷转身，临走前还不忘狠狠瞪了一眼趴在地上的齐王那厮，皆有一种再回去踹两脚的冲动。不过相比齐王，他们看叶晨的眼神儿就充满轻漠。若偷看他们的是荒古圣体，他们多半会低眸浅笑。美女是爱英雄的。这边，叶晨移起身，将齐王塞进了混沌神鼎，继而蒙上了鬼明面具。我该上路了，此番多谢瑶池款待，桃子很好吃。我们还会再见吗？见叶晨要走，金凝霜垂下了似水美眸，轻咬着贝齿，玉手紧紧攥在了一起。此刻有些不像风华绝代的瑶池神女，倒更像是一个平凡的女子，动了不该有的情。前尘往事太苦，相忘江湖便好。叶晨没有回身，一步步远去，背对着他，轻轻挥动了手掌，背影萧瑟，声音沙哑沧桑。相忘江湖，金凝霜轻喃，抬起了美眸，怔怔地看着那背影，他的逐渐淡化，朦胧了他的眸，心境前所未有的失落。一路风尘，他终究只是一个过客。缥缈话语悠悠响起，瑶池仙母来了，现身在他身侧。替他化尽了眸中那丝水雾，终有一日我会跟上他的脚步。金凝霜轻笑，默默转身，化作了一缕仙霞，没入了一座洞府，封了洞门，遁心闭关。好你个荒古圣体，还真是不该放你进来。瑶池仙母揉了揉眉心，她还是第一次见自家神女这般失落，一切皆为她。渐渐过仙母，阁楼里的转世人们出来了，恭敬行礼。瑶池仙母收了思绪，轻轻摆手，却不经意间瞥见了十几个转世人眼角那还未风干的泪痕，这倒是让他有些错愕。哭了，禀仙母，弟子准备下山历练。十几个转世人再次行礼，既是恢复了记忆，便放不下前世的牵挂。叶晨给他们留了封印记忆仙光的玉简，他们也要踏上寻找故乡亲人的征途。世事险恶，好生照料自身。瑶池仙母温和一笑，挥手洒出了片片仙光，融入了他们体内。那是一种护体的不是秘法。多谢仙母。十几人一同转身，期间还不断摸着眸中泪光。这是怎么了？看着众人离去的背影，瑶池仙母顿时生出了一种奇怪的感觉。神女失落闭关，众弟子竟也哭着上路。随着一声叹息。他也转身消失，留下一座幽静的神女山峰。月夜之下，叶晨一路向北，跨过一片
，尽显繁荣盛世景象。昨日瑶池圣地可热闹得很啊！方进古城，叶晨便听闻此起彼伏的议论声，多是街边摊的小酒肆，总有那么一个大嘴巴的话唠，喝得脸红脖子粗，也是喷得唾沫星子漫天乱飞。听闻远古九族都去了，还有凤凰一族，还有诸多东荒的大势力，神子神女可谓群星璀璨。有人唏嘘一声，还有准帝级修士，起码不下二十尊，最年轻的准帝，昨日也在场。重点是盛会上发生的事，不少人都咧了咧嘴。荒古圣体一人连挑了远古九族四个神子，连那凤凰神子也被干惨了。这世间竟还有圣体传承，而且还是瑶池神女的故友。老家伙们也揣着手则了则舌。二人站立其间，倒是般配。看来我诱惑了。叶晨不由得一笑，扭头钻入了一间杂货铺，三两秒后就又出来了，手中还拽着一个尖嘴猴腮的老头。你你谁？老头儿有些懵逼，上下打量着脸戴面具的叶晨。他是前脚刚进杂货铺，后脚就被叶晨这货给拎出来了。老乡。叶晨随意回了一句，便把老头塞进了混沌鼎。这厮此乃大楚转世人，前生隶属黑龙岛，玄字被三宗大比时，还随吴三炮去了天庭总部，有了一面之缘，却是记忆犹新。你姥姥的，光天化日之下，明目张胆的绑人吗？老头火气不小，在鼎中豪的惊天动地，好歹也是准圣，很没面子，消停点儿。叶晨祭出了记忆仙光，而后直奔古城中心，旋即便听闻鼎中鬼哭狼嚎声，老头抱着头颅打起了滚，痛苦的嘶吼声中，他前世的记忆也一点一滴的被解开。接下来。便是呜咽声，老家伙老泪纵横，哭得一把鼻涕一把泪的。两百年岁月太久，前世今生也太缥缈。沧桑的岁月，叶晨只是一笑回之，通过古城传送阵，现身在一座磅礴群山，没有驻足，一路风尘的他，再次上路，日月更替，昼夜轮回，眨眼已是半月悄然而过。半月来，他踏足了上百座古城，走过了方圆九千万里的土地，此番收获还算不小。寻了近千转世人，却是显尽了人间百态。他们皆扮演着各种各样的身份：强盗、死囚犯、神子神女。宗门长老、茶摊老翁、店铺主人，每一个皆有自己的故事。遗憾的是，这寻的转世人虽不少，却并没有他极为熟悉的九千万大楚阴魂，还有太多未曾寻到。诸如楚轩和楚灵儿，诸如虎娃和夕颜，诸如紫萱和龙眼，诸如刀皇和独孤傲。苍茫大地上，他依旧孤独前行，俯瞰星空。如他这般，还有很多那些皆是转世人，都如世间风尘过客，在孤寂中寻着故乡人。又是一个静寂的夜，他定足在一座山巅，静静眺望着一方。远方，那是一片火海，漆黑的火海。却给人一种阴冷的感觉，阵阵阴风带着厉鬼乌嚎。天知道他焚了多少无辜生灵，每一缕漆黑火焰都带着寂灭，燃的那片天地都是扭曲不堪。他太大了，简直无边无际，枯寂而阴森。古老的不知见证多少沧海桑田，隐晦的让人看不透，好似藏了诸多惊天秘辛。下意识的，叶晨祭出了护体法力，眼眸微眯的盯着那片火海，仿佛能透过黑暗看到其那一角。有的只是寂灭的灰烬，火海之外方圆十几里，皆是寸草不生，或者说是一片焦土。你丫的，看够了没有？齐王瑟瑟发抖地蜷缩了一下身体，那是什么地方？叶晨开口问道。禁区。齐王骂了一声，那就是天虚。天虚你个头，那是炼狱。齐王回道，你口中的天虚在中州，东荒的这个是炼狱，还有北越的黄泉，西漠的忘川和南域的冥土，此乃玄荒大陆五大禁区，都是个顶哥的兄弟，能与天虚齐名，这炼狱果实不简单。叶晨不由得喃喃一声，此等大凶之地，纵是见神走路，也多半很难全身而退。禁区岂是闹着玩的？齐王又打了个寒战。不过昔年还真有一个疯子跑进去大闹，而且出来还是活蹦乱跳的，赶入禁区，的确疯子。叶晨低眸轻语，眸中却是闪过一道隐晦之光。齐王口中的疯子，可不就是六道吗？赤阳子曾言，玄荒五大禁区被其一人干了个遍，其中字也包括禁区。我说，咱咱还是走吧。叶晨喃喃之时，齐王那厮下意识后退了一步，神色惊恐的看着炼狱，脸色也随之惨白了。闻言，叶晨猛地抬手看向了那火海炼狱，神色也顿然骤变，平寂的炼狱不平静了，火海翻滚。惊涛骇浪，似要吞灭整个天地。那片天地本就扭曲，因为火海骇浪，被碾得寸寸崩塌。叶晨也下意识后退了一步，脸色瞬时惨白。虽距离还很远，可心灵却在站立。那滔天火海，带着让天地都颤抖的地威，好似有一尊尘封万古的洪荒魔神苏醒了，要荡灭这浩宇诸天。天地震荡了，有一道漆黑的光晕以炼狱为中心，向着四方蔓延。所过之处，空间成片崩塌，这片天地都为之断了未免。走，叶晨退着退着，便豁然转身了，一步缩地，成寸遁出去很远。齐王也没闲着，早在他转身那瞬，便已开遁，速度极快。二人刚走，他们先前所站的那座山巅便被那道漆黑光晕碾成了阴灰。这世间的一切，在那漆黑光晕下，都变得脆弱不堪。见状，叶晨想都没想，直接开了天道，带着齐王一同遁入了黑洞。那漆黑光晕太强，一旦被波及，瞬间便会被抹成虚无。漆黑光晕并未因他们消失而停下，还在无限蔓延。他便如一只无形的大手，抹平了天地。一尊路过的准地，当场成灰。黑洞中。叶晨和齐王稳住了身形，齐王直接一屁股坐在了地上，冷汗直下，剧烈喘着
。齐王猛灌了一壶酒，咋咋呼呼、骂骂咧咧的没完。可骂着骂着，好似想起了什么，神色惊愕的看着眼前漆黑世界。这这什么地方？喂喂嘛，黑漆漆的。叶晨没有搭理这货，依旧静心思索。他与大地战过，对地威极为敏感，很确定炼狱显现的威压出自真正的大地，并非是极道地兵散出的那种地威。真正的地威是地气无法复制的。地威既是出自真正的大地，那这就有够吓人了。玄荒大陆有活着的大地，这该是一个惊天秘辛。若传出去，修世界必惊。不对，叶晨蹲在了地上，狠狠挠着头，有些想不通。难不成是帝尊？他并未离开诸天万域，而是在炼狱沉眠。你嘀咕啥呢？齐王凑了过来，俩手还紧紧攥着叶晨胳膊，一脸惊惧的看着四方黑暗。这地方伸手不见五指，太甚人！你可知仙武帝尊？叶晨开口了，试探性的看向了齐王。废话！齐王瞥了一眼叶晨，诸天万域没人不知道他吧？然后呢？什么然后？齐王一愣，先武帝尊九千年前就归寂了。你确定帝尊已经归寂？叶晨话语充满了不可言喻的深意。你别吓我！齐王又攥紧了叶晨胳膊。帝尊活了九万年，寿终正寝，诸天万域都知道，这是我家先辈传下来的话。那有没有这种可能？帝尊并没死，而是选择了自我封印。叶晨正视着齐王，或者说帝尊已自封活到了这个时代。没可能！齐王当即摆手，口吻很确定：大地乃逆天存在，这世间没有任何一种封印能封住大地。自我封印也不行，那就奇了怪了。叶晨摸了摸下巴，不是帝尊，难不成是其他大帝？这就更说不通了。先武帝尊走了不过九千年，诸天万域不可能有人成帝，有人成帝，世人不可能不知道这什么地方。你倒是给我回句话。齐王戳戳叶晨，空间黑洞。叶晨随意回了一句，便继续思索先前问题。空空间黑，齐王吓得浑身一哆嗦，很符合第一次进黑洞的那种反应，震惊、害怕，外加好奇和对未知的那种恐惧。这厮没有再说话。只是不断的祭出照明灵珠，紧紧的搂着叶晨胳膊。虽然很想出去，可想到外面那吓人画面，便打消了念头。相比外面，这里虽乌漆八黑的，但至少没有性命之忧。空间黑洞陷入了死一般的沉寂。叶晨思索了很久，非但没想出个所以然来，反而是越想越头大，最后干脆收了那个思绪。他起身了，把齐王塞进了混沌大鼎，而后直奔一方飞遁而去，目的就是从黑洞中远离炼狱，起码要寻一个安全的出去。不过这一路可不平静，黑洞一如既往的危机四伏，没走多远。便遭遇了可怕的存在，乃是一只血淋淋的手臂，透着寂灭之气。得亏他躲得早，不然必定被那手臂透出的杀气碾灭。远远绕过了那血淋手臂，再次遁走，时刻警惕四方的危机。外界的确掀起了轩然大波，炼狱躁动，有地威蔓延四方，诸多大势力派人查看，却并未寻到端倪。他们到时，炼狱已归于平寂，但地威散出时，还是有不少人遭殃，成了结下灰。是夜，前去查看的人纷纷退走。玉天飞行了许久。才落在了距离炼狱最近的一座古城，要借助此城中的传送阵回去禀报。这是一座古老的城池，大气磅礴。夜里的古城热闹繁华，遥看而去，整个古城都挂满了红灯笼，给古城增了一抹绚丽。古城中心乃是一座府邸，府邸亦是张灯结彩，到处飘满红绸，只因这家有喜事，家族神子娶亲，排场不是一般的庞大。已是夜晚，洞房中红烛摇曳，映得整个新房都春意浪漫的。床边，新娘微坐，披着红盖头。只是春风不解意，红盖头被吹拂的飘飞出去，露出了她那貌美的容颜。美帝倾国倾城，然仔细去凝看，才见她美眸冷漠，甚至是冰冷。这不该是新娘该有的神情，好似嫁的不是心上人，而是一个大仇人。她是新娘不假，却是一个被禁锢的信念，身上被加持了十几道封印，法力、真元皆被封禁，连行动能力也一并被锁了。这貌美新娘，乍一看有些面熟，仔细一瞅，还真有些面熟。至少叶晨若在此，必定是认识的。来一个极为熟悉的转世人，随着吱呀一声，房门开了，一个身穿红衣的紫发青年踏了进来，给人第一眼的感觉便是妖异，戏谑笑容中也带着邪魅，这般迫不及待吗？自己掀下了红盖头，紫发青年嘴角微翘，扯掉了身穿的新郎红衣，缓缓走来，托起了新娘下巴，饶有兴趣的欣赏着那张绝世容颜。你终是不出我的手掌心，我已应了你，你也莫要食言，别再为难我的家族和族人。新娘清纯微起，语气清冷，眸子淡漠，不带丝毫的情感。早知今日，何必当初。紫发青年露出了两排森白的牙齿，肆无忌惮的大笑，笑着笑着，笑容便戛然而止，豁然将他推倒在床上，而后便如饿狼一般扑了上去，撕扯着他的嫁衣。新娘微微闭上了美眸，眼角还有晶莹泪光划过了凄美脸颊。然就在此时，一道人影蓦然出现在洞房中，一个人没站稳，直接趴在了地上。许是身体太沉重，震得洞房都颤动了。这是叶晨，自黑洞出来了，而且身形狼狈，又在黑洞遭遇了可怕存在，本想再飞遁一段距离。却不得不在中途强行遁出，缓缓爬起。这撕俩眼珠子左右摆动了一下，瞟了瞟左边那红烛，瞅了瞅右边那红幔，这么浪的布置，显然是一个洞房